a artrose e artrite, na verdade, assim, é um, são termos relacionados à, à degeneração da cartilagem. A, o pessoal, como o pessoal mais conhece, a, a, o desgaste da, arti, da articulação, o desgaste da junta, assim vamos dizer. Então, a artrose é a doença, porque ela, ela envolve osso, é, e a artrite seria a inflamação nessa doença. É bem verdade que a gente deve é, separar. Existe uma doença chamada artrite reumatoide. O termo artrite, esse sufixo it, ele denomina inflamação. Artri, ar na, na articulação. Então, artrite reumatoide é uma doença autoimune, é, que é o corpo destruindo o próprio corpo, que começa em idades mais jovens e tem fatores que desencadeiam essa doença não iguais ao da artrose. A artrose é esse desgaste, é aquela doença que o idoso tem, que 85% dos idosos tem. Aquela inflamação, com inchaço, é um joelho que dói, uma coluna que dói, é o tornozelo que dói, que está inchado, que limita dele, dele andar, limita dele fazer as atividades dele, que já são, por muitas vezes, é, limitadas, já tem uma dificuldade de realizar. Então, a artrose seria essa doença do idoso. A artrite seria um processo inflamatório, quando ela inflama. E a artrite reumatóide é uma doença de idades mais jovens e relacionado com, relacionada com a autoimunidade, com o organismo destruindo o próprio organismo. E, e ainda existe uma confusão que é com a osteoporose, que seria o osso mais fraco, um osso com facilidade de quebrar, não teria inflamação. Inclusive, a gente sempre diz que a osteoporose não dói, que dói a fratura do, do osso. Então hoje a gente vai falar da artrose, que é esse desgaste articular, é, essa degeneração na cartilagem. A cartilagem é aquela parte do músculo que lubrifica a articulação, a superfície articular. Quem já comeu é, é, galinha, frango, sabe que quando a gente quebra ali a coxa, tem uma superfíciezinha bem lisa. E aquela parte do osso seria a cartilagem. A função daquela cartilagem é exatamente essa, de deslizar um osso no outro, senão a gente teria um, um atrito entre os ossos, esse atrito geraria inflamação e absorver o impacto. A gente está na posição é, ereta, então o impacto do, do peso sobre o joelho, sobre as vértebras, sobre o tornozelo, quem absorve esse impacto é a articulação, é a, é a cartilagem que é essa partezinha lisa, que é formada por condróstos, tem água, tem outras substâncias lá dentro, que ao longo do tempo é, e vai degenerando, ela vai se destruindo. Quando a gente é, é, não tem a doença, existe uma destruição e reparação. Existe um remodelamento, existe um, uma regeneração dessa, dessa cartilagem. Ela, a gente vai destruindo e regenerando e aí não tem a doença. Quando esse equilíbrio é perdido, a de, a, 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 o desgaste é maior do que é, o remodelamento, a gente começa a inflamar, começa a expor a articulação, começa a inchar, a doer, é, a gente ficar com a articulação mais rígida, mais dura. Então esse é o processo é, de artrose, essa é, é a forma com que a artrose se, se desenvolve. E existe, por exemplo, a artrite, você deixou claro aí, que pode acontecer na, na adolescência, né? É, se isso for detectado, por exemplo, quanto mais cedo melhor para fazer o tratamento, para evitar? Sem dúvida, é, não só a artrite, como a própria artrose. Ambas doenças, elas, elas causam deformidade articular. Aquelas mãos deformadas, é, aquele joelho mais deformado, é, aquele paciente que tem bico de papagaio, essa, essa, esse desgaste da articulação é, com essa regeneração vai fazendo com que o osso é, forme é, um, um, uma parte dele que não seja a que ele já tinha antes, que é, 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 o, é o osteófito. É o bico de papagaio, como se chama, é o esporão no calcânio, é o cisto na mão. Então, essa parte do, 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 do osso que se forma, chamado osteófito, essa parte que cresce, ela tem é, relação com a artrose. Então, nas idades mais jovens, o, o, a importância de se tratar é, tanto a artrose como a artrite, é esse risco de deformidade. E a deformidade faz com que você perca a função. É, na geriatria a gente tem essa máxima de, independ, é, de independência 
é, muito forte. A gente tem que manter o máximo possível o idoso funcionando. O idoso indo ao banheiro sozinho, o idoso se alimentando só, o idoso trocando de roupa só, ele conseguindo ir na, na mercearia só. Mesmo que ele tenha dificuldades? Mesmo que ele tenha... Mas a, é, a ideia é que ele mantenha isso. Não é que o paciente que tem artrose num quadro de dor agudo, é, que a gente vai mandar ele fazer isso, não. Mas a gente trata a doença para evitar a deformidade e manter ele funcionando. Manter o joelho dele funcionando, manter a mão funcionando, manter o pescoço dele funcionando. Então, a ideia... É, é essa visão de função a geriatria tem esse, esse, esse ar mais é, holístico, esse ar mais global a gente enxerga não só a dor no joelho não só a dor na junta, mas enxerga o idoso que chega pra gente, ele não só chega com isso, ele chega com depressão, muitas vezes porque não tá conseguindo mais andar, ele chega ele toma um remédio para pressão, ele é diabético, ele tem um problema no rim então essas variáveis todas a gente vai colocar é, é, em jogo, a gente vai misturar misturar essas variáveis para gente poder é, fazer um plano terapêutico para ele, sempre pensando em aliviar a dor daquela articulação, sempre pensando em manter é, é, ele funcionando. Você perguntou é, é, se mesmo é, tendo dor funciona. A gente tem é, uma orientação de, de quando o paciente tem uma dor, uma crise de artrose, ele é, fez uma caminhada mais intensa, fez uma, a idosa faz uma faxina na casa, que é, passou muita estopa, passou muito é, é, a vassoura, enfim. Ele sobrecarregou a, aquela articulação que já está inflamada, que já está com, com, com a junta, já está com a... a, a, a a, a cartilagem é, inflamada, desgastada. Então, ele sobrecarregou, então ele inflamou. Nesses casos, a gente orienta um repouso relativo. É como um, a, a, uma outra oportunidade, eu falei aqui sobre chikungunya. É, a gente orientou esse repouso relativo. Ele não tem que ficar em cima de uma cama é, esperando a dor passar. Ele, o pró a própria movimentação... É, lógico que no início uma movimentação mais leve, supervisionada, vai facilitar, vai acelerar a melhora dele. É um repouso relativo. E depois a gente coloca ele num programa de reabilitação, para fortalecer o músculo. A artrose, ela faz uma atrofia muscular. O idoso, ele para de funcionar aquela articulação e ele vai entrando, já, já tem uma, uma, uma tendência a atrofiar toda a musculatura, então ele tende a atrofiar mais. A artrose, ela dá contratura o músculo da coluna, aquele famoso travamento na coluna, o osso inflama, a região ali ao redor inflama também, o, osso, o músculo contrai e não solta, então dá aquele travamento no pescoço, na coluna, às vezes no quadril, aquele quando o, o quarto do idoso está doendo e ele não consegue se movimentar. Então a ideia é essa. Tem um ouvinte conosco aqui por telefone, fala com quem, bom dia. Bom dia. Com quem? E a Aparecida. Oi Aparecida, qual a sua pergunta? É porque eu sou portadora de duas vernas de disco e agora eu descobri que estou com artrite e remacioide. Então eu sou funcionária e eu gostaria de saber se eu tenho direito aos benefícios do INSS. E aí, doutor Belizo? Bom dia, Aparecida. É, ela está acometida de duas doenças que causam muita limitação, que causam é, que necessita de tratamento continuado, artrite reumatoide como a gente falou anteriormente, é uma doença autoimune, ou seja, ela não tem, tem cura, ela tem controle como a artrose também, as pessoas têm muito essa ideia de que, não, eu não vou tratar porque é, do, é dor de velho é dor, é, os, a junta é dor de junta e isso não tem jeito tem, tem controle a gente controla a dor e bota o indivíduo para voltar às atividades dele normalmente pelo menos a ideia, o objetivo é esse. Então, a artrite reumatóide, como é uma doença autoimune, é uma doença que, assim, vai ser para o resto da vida, ela tem que ter um tratamento é, contínuo. É, essa artrite reumatóide também requer é, reabilitação contínua. Então, muito, ela vai ter muita dificuldade para trabalhar. Se a doença estiver otimizada, ela estiver compensada possa ser até que ela consiga fazer algumas atividades. Mas como ela tem também é, hérnia de disco, que é outra doença que limita muito o indivíduo, tira muito é, 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 as pessoas, os indivíduos produtivos do trabalho, ela também vai ter muita dificuldade. Então, assim, é, provavelmente ela vai ter é, algum direito, um, um, 
não tenho ideia dos critérios para incluir ela num, num benefício, mas a ideia é que ela procure um advogado e, e ele tente ir para a perícia, tente ir para o INSS para tentar. Mas são duas doenças que requer tratamento para o resto da vida e muitas pessoas é, têm recidivas, têm crises. É, repetidas vezes. Ok, Rita de Cássia, Jardim de Piranhas, quer fazer pergunta? Bom dia, Rita. Bom dia, Marcos. Marcos, é porque em fevereiro deste ano eu tive a Rita. Aí desde lá eu fui no meu joelho e no meu pés, dói demais. Eu gostaria de saber qual era o que eu poderia procurar. E aí, doutor? Qual a idade, Rita? Qual a sua idade, Rita? 41 anos. 41 anos. Olha, é, foi uma, uma oportuna e excelente pergunta. A essas arboviroses, no caso a zika, a chikungunya e a dengue, elas têm causado bastante transtorno às hum, pessoas por causa que elas perpetuam dor. O paciente que tem uma artrose antes, sem dor, ele volta, ele recidiva um quadro, ele volta a inflamar todo. Principalmente na chikungunya. A zika nem tanto, mas ela pode fazer isso também. Então, ela que tem 40 anos, ela até que não tem tanta é, complicação a longo prazo. Ela sofre muito no, no período inicial de alguns meses, mas isso vai embora mais rápido. Mas no idoso, por exemplo, que quase não anda, já tem a musculatura muito atrofiada, ele tem dor ele fica numa cadeira de roda, ele não consegue mais andar. Tem, tem, a gente tem inúmeros casos de pacientes que foram para a cadeira de roda e não saíram mais e estão tentando reabilitar. É, isso quando muito chega no consultório, no ambulatório, no hospital, porque muitos não têm essa oportunidade. Então, é uma excelente pergunta. A zika, a chikungunya, a própria dengue, elas dão muita dor é, articular, principalmente a chikungunya, que a gente chama de artropatia pós-chikungunya. Ela exacerba é, ela é, faz com que essas dores articulares elas fiquem num, num, num tempo maior, elas sejam de maior intensidade e que aqueles quadros que estavam, quadros que estavam guardados no passado, por exemplo, uma artrose controlada, eles voltem a aparecer. Então é muito comum isso e requer identificação imediata, diagnóstico preciso e tratamento adequado. Temos mais perguntas aqui no nosso 3421-2272. Bom dia, fala com quem? Ah, agora sim, é, é aqui. É, bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. É Vilene. É, eu moro aqui no Vila do Príncipe. Tenho 48 anos e sofro de fibromialgia. Qual seria é, a melhor terapia para essa determinada patologia? E aí, doutor Belício? Muito bem. 48 anos com fibromialgia. Fibromialgia é aquela doença que é, o paciente tem dor generalizada, é uma doença que se caracteriza bastante pela dor, ela não tem um quadro inflamatório nas articulações. É, a artrose ela tem geralmente um, ela é assimétrica, ela dá no joelho não dá no outro, embora tenha artrose nos dois, mas um fica mais inchado uma época, outro não dá no tornozelo, não dá no outro, ela é assimétrica mas a fibromialgia é dor generalizada e a fibromialgia ela tem em associação muito frequente, quase todos os pacientes, eles têm um quadro de transtorno do sono, eles dormem, mas o sono não é reparador, não é aquele sono restaurador e eles têm quadros depressivos e ansiosos. São pacientes que muitas vezes o tratamento, a base do tratamento é a modulação da dor com antidepressivo, o antidepressivo ele trata o humor, deixa o paciente é, sem aquela irritabilidade, sem aquela tristeza, sem aquela facilidade de se preocupar. E modulador, um, um humor bom, o um paciente é tímico, ele tem um, um, um limiar de dor bem mais alto. Para ele ter dor, ele tem que chegar a, a, a um nível mais alto. Então, a, fibra, a orientação é acupuntura ou atividade física é, é, de qualquer natureza. Na artrose a gente tem uma limitação, às vezes, para caminhada ou corrida, mas atividade física de qualquer natureza, acupuntura, exercício de relaxamento é, e medicamento. O paciente com fibromialgia, na grande maioria das vezes, ele tem que é, tomar comprimido. Na verdade, todas as, essas três doenças, artrose, artrite e, e a própria fibromialgia, elas requerem tratamento medicamentoso. Mas o não medicamentoso é muito importante também. A minha orientação é que ela é, 
trate com, com o medicamento, com o médico da, da preferência dela, é, faça esses exercícios de reabilitação e de manutenção da, da, da atividade corporal e alguma terapia como acupuntura, exercício de relaxamento, enfim. A Beta aqui de Caicó, ela está perguntando, ela tem 46 anos de idade, ela quer saber o seguinte, é, existe um exame para se descobrir se a pessoa tem artrite ou artrose? Boa, boa pergunta. A artrite reumatoide, a gente sim tem alguns exames de sangue e a gente necessita muito do raio-x, que é a radiografia. Já na artrose, artrite, como eu disse, é uma doença autoimune, a gente detecta um anticorpo na articulação, a gente vê provas inflamatórias no exame de sangue, o, o, a, a proteínas de fase aguda que a gente chama, a gente consegue dosar, tem muita inflamação no corpo. Já a artrose é um, é, um, é um diagnóstico clínico, você examina o paciente, é, no idoso a gente até tem indicação de raio-x, porque o idoso está mais suscetível a fraturas, está mais suscetível até a processos de, de, de metástase, a outras doenças é, na, no, no osso ou na articulação. Então, é, para que a gente saiba se tem artrose, um, um bom exame físico, ver se aquela articulação tem chá, se ela está crepitando, tem aquela barulheira na, na, na articulação, ver se aquele paciente tem uma predisposição, se ele, é, quando era mais novo, praticava algum exercício de impacto, a gente viu agora nas Olimpíadas muitos exercícios de impacto na articulação, ver se ele tem uma, uma herança genética, e ver se ele é obeso, a obesidade é um grande inimigo da, da artrose, porque ela sobrecarrega e ela vai, lesan, vai levando a lesões crônicas, a gente vai agredir na articulação pelo excesso de peso, a obesidade não são mata do coração, mas ela, ela dá muito problema, ela causa muito sofrimento ao doente que tem artrose, pelo, pela sobrecarga articular e, e por, todo aquela, por toda aquela agressão à articulação ao longo do tempo. A Josefa está perguntando se a artrose tem cura. Cura a gente não diz que tem. A gente tem tratamento bem estabelecido, a gente deixa o paciente, a ideia é deixar o paciente funcionando e sem dor. Diabetes não tem cura, hipertensão não tem cura, a gente tem muitas doenças que não tem cura, mas tem controle. Se você toma um remédio da pressão, você fica com a pressão controlada. Se você toma um remédio da diabetes, você fica com a diabetes controlada. Assim é também a artrose. É bem verdade que tem algumas artroses que elas têm indicação cirúrgica. Você modula a dor, tira o processo inflamatório, mas não consegue 100%. E aí a gente tem indicação da cirurgia. Tem algumas é, articulações, é muito comum em joelho, que tem que se fazer uma limpeza da articulação. Tem que tirar toda essa, é, essa cartilagem que está degenerada. Então, é uma pergunta que sempre as pessoas... Não, já tomei um, dois, dez remédios e não fico bom. Tem controle, é, mas não tem... É, cura, assim, vamos dizer. Se você tomar o remédio, fizer as orientações é, que o médico fi, é, fi, passar, você vai sofrer menos ou você não vai sofrer com aquela artrose. É, a gente lembra que o indivíduo quando tem artrose, principalmente o indivíduo idoso, ele não só tem artrose, né? E, e muitas vezes ele já está com uma depressão associada. Eu tenho um exemplo de várias pacientes que chegam ao consultório, que já, já foram para outros especialistas que também cuidam de artrose, a gente tem outros especialistas, a reumatologia, a própria ortopedia, a clínica médica em geral, mas é uma doença é, que 85% são idosos, o idoso não só tem a artrose. Então, eles, ela chegou, é, essas pacientes chegam com sem conseguir melhorar com toda a terapêutica já com vários tipos de tratamentos medicamentosos. Ai, doutor, eu estou fazendo atividade física, estou fazendo fisioterapia, terapia ocupacional, acupuntura e não consigo melhorar. Você vai investigar é, mais profundamente esse paciente tem um quadro depressivo associado. E o tratamento para artrose, essa modulação da dor, é, a gente já tem na literatura que o antidepressivo funciona bem, principalmente para osteoartrose de joelho. Então, esses pacientes que não melhoram com nenhum tratamento, muitas vezes eles têm um fundo é, de depressão, que é também muito comum no idoso. Ele está com aquela articulação, ele não quer mais andar, não só pela dor, ele não quer mais sair de casa, ele não quer mais fazer, enxugar o prato, né, é, varrer a casa, ele não quer mais fazer nada porque diz que é pela dor, mas ele tem um componente depressivo associado. A Desterro Souza, ela está perguntando o seguinte, quem tem essas doenças, no caso... A, a proteína, por exemplo, causa inflamação? Por exemplo, o leite faz inflamar? É, o leite é uma proteína. É, diz os nutricionistas, diz a ciência da nutrição, que o leite ele é pró-inflamatório. Ele causa muita 
não, eu não diria assim, que causa muita inflamação, mas ele predispõe à inflamação. Mas leite jamais será inimigo de, de artrose. Leite, tomar muito leite, não. Não, não tem é, contraindicação para isso. A proteína é que o organismo produz, essa proteína de fase inflamatória. A gente tem uma inflamação e o organismo produz proteínas inflamatórias, que é até para proteger o próprio organismo. Quando eu falo em proteína, não é proteína que a gente ingere, é a proteína do próprio organismo, que a gente consegue dosar no sangue e ver se tem inflamação ou não. Então, leite não tem contraindicação, pelo contrário, é, o idoso que toma bastante leite, ele tem, vamos dizer assim, um risco menor de ter um, um, um fator protetor para osteoporose, que é aquela doença da fratura. Então, só para finalizar, quem está em casa nos ouvindo e acabou se identificando realmente com a possibilidade de ter uma artrose, uma artrite, que dicas você daria, que dicas importantes você daria para a pessoa conviver com isso? Não desista, hum, você vai sofrer com dor é, algumas vezes na sua vida, mesmo tratando você vai ter recaídas, você vai ter crises. Não desista, tratamento de artrose, esse mito de que não tem remédio, não tem tratamento, isso é um mito. Então procure se tratar, vá no seu geriatra, vá no seu reumatólogo reumatologista, ortopedista, procure se tratar. É, identifique direitinho e evite aquilo que a gente sempre fala, automedicação. O anti-inflamatório, quando mal indicado, ele causa muito dano ao paciente. Não deixe de perder peso, é um grande inimigo à obesidade. É, compressa de gelo ou compressa quente para articulação. É, procure fazer uma atividade física e se tratar. Não abandone o tratamento.